Evet, gelin 0,7 ile 0,09 sayısını karşılaştıralım. Bunun gibi soruları birkaç farklı şekilde çözebilirsiniz. Önce en soldaki rakamla başlayıp tüm rakamları tek tek inceleyelim. Evet, dediğim gibi en soldaki rakamın bulunduğu birler basamağı ile başlayalım, diğer sayının birler basamağı ile karşılaştıralım. Bu iki sayının da sıfır tane birliği var. Birler basamağı çok da yardımcı olamadı. Devam edelim ve birler basamağının hemen sağındaki onda birler basamağına bakalım. Bu sayının yedi tane onda birliği, bunun ise sıfır tane onda birliği olduğu için bu sayının bundan büyük olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir de eşitsizlik işareti kullanmamız gerekiyor. Bu işaretin açık ucunun her zaman büyük sayıya doğru olması gerektiğini unutmayın. Bir ok olarak düşünürseniz de eşitsizlik işareti her zaman küçük sayıyı gösterecek. Anlaştık mı? 0,7 büyüktür 0,09. Eğer bir basamak daha ilerleseydik bu sayıda 9 tane, bunda ise 0 tane yüzde birlik olduğunu düşünüyor olabilirdiniz. Buraya bir 0 koyarsak 0,7'nin 0 tane yüzde birliği olur. Ama yüzde birlik basamağının bu soruda hiçbir önemi yok. Neden mi? Çünkü 10 tane yüzde birliğiniz olsa bile bu sadece bir tane onda birliğe eşittir. 9 rakam olarak 7'den büyük olabilir ama bulunduğu basamak 7'nin bulunduğu basamağın sağında olduğu için 7'nin basamak değeri 9'dan büyük oluyor. Bu sayının yüzde birliklerini 1 artırıp 10 yapsanız bile ancak bir tane onda birliğiniz olur. Bu sayının ise 7 tane onda birliği var. Gelin bir tane daha yapalım. Diyelim ki 0,29'u 0,31 ile karşılaştırmak istiyoruz. Bu örneğin diğerine göre biraz daha açık, biraz daha anlaşılır olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunu %29, bunu da %31 olarak düşünürseniz, bunun daha büyük olduğu çok net, öyle değil mi? O halde eşitsizlik işaretinin açık ucunu büyük sayıya çevirelim. 0,29 ya da %29 küçüktür 0,31 ya da yüzde 31. Ya da isterseniz az önce yaptığımız gibi de düşünebilirsiniz. İki sayının da birler basamağı sıfır. Onda birler basamağında ise bunda iki, bunda da üç olduğu için onda birler basamağının ötesine bakmamıza gerek yok. Çünkü iki tane onda birlikle üç tane onda birliği karşılaştırıp üç onda birlik iki onda birlikten daha büyük olduğu için de 0,29, 0,31'den küçüktür sonucuna ulaşabiliriz. Evet, gelin bir tane daha yapalım. 0,6 ile aynı renkle yazalım. Evet, 0,06'yı karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür? Diğer örneklerde olduğu gibi birler basamağı ile başlayalım. İkisi de 0. Sıra onda birler basamağında. Bunda 6, bunda ise 0 var. 6 tane onda birlik ve 0 tane onda birlik. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki de daha fazla onda birliği olduğu için bu. Hangisinin daha fazla yüzde birliği olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü yüzde birlikler onda birliklerden küçüktür. Bunda 6 tane, bunda da 0 tane onda birlik olduğuna göre bu sayı daha büyüktür. 0,6 0,06'dan büyüktür. Hatta aslına bakarsanız 0,6 0,06'nın tam 10 katı. Tam 10 katı. Bunun açıklamasını da başka bir videoda yapalım.